യേശുക്രിസ്തുവിൽ ബഹുമാനരായ സോര്യ സോഹന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അനേക മാസങ്ങളായി കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ കൂടെ നാം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ബന്ധത്തിൽ കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു പഠനം മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ പഠനത്തിൻ്റെ കുരന്തിന് കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് നാം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ എപ്പിസോഡിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് കുരുന്തിന് കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുരുന്ത ലേഖന പഠന പരമ്പര ക്രിസ്തുവെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായും അതിൽ പറയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സുഹൃത്ത് ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു മുപ്പത്തിയഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളിലായി ഈ പഠന പരമ്പര ഇ എസ് തോമസ് ലൈവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് സെർവറുള്ള കാലത്ത് അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അത് പരിശോധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അഥവാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വേർപെട്ട് നീക്കപ്പെട്ടാലും സെർവറിൽ ആ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുമുള്ള സാവകാശമുണ്ട് കുരുതിൽ കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അതിന്റെ പതിനാറാം അധ്യായം നമ്മളെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിഷയം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധർമ്മശേഖരം എന്ന കരുന്തയുടെ മധ്യത്തിലെ പ്രശ്നമാണ് വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിച്ചത് ആ ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം കൃപ നൽകി ആ പഠനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധർമ്മശേഖരം അത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ എപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലീസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ധർമ്മശേഖരം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സഭയാണ് ആ ധർമ്മശേഖരം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ വിശ്വാസികൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി തങ്ങൾക്കുള്ള ധനശിഷ്ടം അത് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ചർച്ച് സെൻറ്റേഡ് സഭ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടാണ് ആയിരിക്കണം ആ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി ഇന്ന് സഭാ കേന്ദ്രീകൃതമായി പലതുമില്ല എല്ലാം സംഘടനാ കേന്ദ്രീകൃതമായി വ്യക്തികൾ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടാണ് സാമ്പത്തിക ക്രയവിഹിതം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെതായ ന്യൂനതകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലയിടങ്ങളിലും പലർക്കുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളും ഞാനും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു സഭാ കേന്ദ്രീകൃതമായി ചർച്ച് സെൻറ്റേഡായിട്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് തുടർച്ചയായി കൊടുക്കണം പോലീസ് നയം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ തങ്ങളുടെ പക്കൽ വെച്ച് അരച്ചു വെക്കണം കൂട്ടിവെക്കണം അവര് സഭായോഗത്തിന് വരുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസമായിരുന്നു അതായത് ആരാധനയോഗത്തിനായി വരുന്നത് ആ സമയത്ത് തങ്ങൾക്കുള്ള കളക്ഷൻ കൂട്ടിവെക്കുകയും അത് സഭയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസമോ ഇനിയും വാർഷികമായിട്ടോ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരെ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് അത് വലിയവരും ചെറിയവരും കൊടുക്കണമായിരുന്നു അതായത് വലിയ കാർഷികാരനായ ഒരാൾ സമ്പന്നായ ഒരാൾ ചർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവനുസരിച്ചും ദരിദ്രനായ ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ചും അത് കൊടുക്കണം ദേവാലയത്തിലെ നേർച്ചയിടാൻ വന്ന പരീക്ഷന്മാരായ ആളുകൾ ശാസ്ത്രിമാരായ ആളുകൾ ഒക്കെ അവരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ധനം ദേവാലയത്തിലെ ഭരണനാട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു വിധവയായ സ്ത്രീ രണ്ട് ചില്ലിക്കാശ് ഇട്ടു അത് കർത്താവ് കണ്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കാണുക മാത്രമല്ല ഭൂലോകത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഈ സ്ത്രീ ചെയ്തതും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കാര്യം അവളുടെ ഉപജീവനം മുഴുവനുമാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എവറി വൺ ഹാവ് ടു ഡിപ്പോർട്ട് ഇൻ ദിസ് കളക്ഷൻ പിന്നെ അടുത്ത് വായിക്കുന്നത് ഗിവിംഗ് ഷുഡ് ബി പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അത് ഓരോരുത്തർ പ്രാപ്തി പോലെ ആയിരിക്കണം ഓരോരുത്തർ താന്താന്റെ പ്രാപ്തി പോലെയും
ഒരു 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 ലക്ഷം രൂപ മാസ വരുമാനമുള്ള ഒരാള് തന്റെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ വാസം മാസ വരുമാനത്തിന് ഒത്തോണ്ണമാണ് കർത്താവിനോട് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ല അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ അടയ്ക്കൽ തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ വന്ന ഒരു പടയാളിയെ കുറിച്ചൊരു കഥ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാങ്കിലെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചാണ് ഒരു ദിവസം മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ പടയാളികൾ ടെന്റ് ഇങ്ങനെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെന്റിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു പടയാളി ഒരു നേരിയ മിന്നാമിനങ്ങ് വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ആ ടെന്റിലായിരിക്കുന്നു പടയാളികളൊക്കെ രാത്രി നിദ്രയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നേരിയ വെളിച്ചം കണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ആ കൂടാരത്തേക്കുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കൂടാരത്തിന്റെ ആ കിടന്ന കൂടാരത്തിന്റെ തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലക്കിടെ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് വിഷയിക്കുന്നു ജീവിക്കാൻ നിർവാഹമല്ല വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മരണം മാത്രം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള ഏക ലക്ഷ്യം ആ കുറിപ്പണി എടുത്തുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ തന്റെ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോവുകയും അതിരാവിലെ ആളയച്ച ഈ പടയാളിയെ തന്റെ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുത്തുകയും ചെയ്തു വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ട്രഷാറെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുറെ പണം അളന്നു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരളവ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ പടയാളി പറഞ്ഞു യജമാനെ മതി അപ്പൊ അതേ പറഞ്ഞു പോരാ പിന്നെയും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെയും കൊടുത്തു പിന്നെയും കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ സാധാരണക്കാരനായ പടയാളി ലജ്ജ കൊണ്ട് തന്റെ മുഖം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു മഹാരാജാവേ മതി ധാരാളം മതി എന്റെ ആവശ്യത്തിനും അതിന് അപ്പുറത്തും ഇത് ഇത് ധാരാളം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോള് അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞ വാചകം എന്നറിയാവോ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ഒരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ മഹാനായ അലക്സാണ്ടറുടെ സകല മഹത്വത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് ആ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ആ സ്വീകാര്യ കർത്താവിന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് സമൃദ്ധിയായി തരുമ്പോൾ സമൃദ്ധിയായി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയണം കർത്താവ് സമൃദ്ധിയായി തരുമ്പോൾ സമൃദ്ധിയായി കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തിന്റെ ആനുപാതികമായി വേണം കർത്താവ് കൊടുക്കാൻ അല്ല എന്തെങ്കിലും നഖാപിച്ച ദൈവത്തിന് കൊടുത്തേച്ച് ബാക്കി പോക്കിൽ എടുക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ മാസം ഒരു അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം വരുമാനമുള്ളവൻ തന്റെ പ്രാപ്തി അനുസരിച്ചും എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം പിന്നെ അടുത്തതായി പറയുന്നത് ഈ ധർമ്മശേഖരൻ സഭയായി അവരെ ശേഖരിച്ചത് വളരെ കെയർഫുള്ളി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ വിദഗ്ധമായി വളരെ ബുദ്ധിവൈഭവത്തോടുകൂടെ കരുതലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു പൗലോസ് തന്നെ അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ പോയില്ല സഭ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ചില സഹോദരന്മാരോടുകൂടെയാണ് പൗലോസ് അത് കൊണ്ടുപോയി ആവശ്യക്കാരായ സഹോദരന്മാർ കൊടുത്തത് സഭയിലെ സാമ്പത്തിക വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ അതും വിശ്വസ്തരായ ആളുകൾ കർത്തൃദാസന്മാർ വേലക്കാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ വിശ്വസ്തന്മാരായിരിക്കണം എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിശ്വസ്തരായ ആളുകളുടെ ചുമതലയായിരിക്കണം സാമ്പത്തിക ക്രയവിഗ്രഹങ്ങൾ സഭയിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും പാളിച്ചുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇടയായത് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലോസിംഗ് എപ്പിസോഡ് അതായത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം എപ്പിസോഡിൽ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതായത് ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ ആ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിശകലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൗലോസ് ഇവിടെ തന്റെ ഭാവി പദ്ധതി ക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വാസ്തവത്തില് സഭ തന്റെ ആവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കരുതലുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പൗലോസ് ചിന്തിച്ചുവോ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ആ ഈ പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് കുരുന്തിരക്ക് ലേഖനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് താൻ എഫ് എസ് ഹൗസിലാണ് എഫ് എസ് ഹൗസിലായിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവിടെ തനിക്ക് വളരെ വലിയ പോരാട്ടമുണ്ട് എഫ് എസ് ഹൗസിലെ പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ച് പൗലോസ് ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുസ്തകം പത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് വരുന്ന പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശുദ്ധം മൃഗയുദ്ധം പോലും പൗലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു അത് ഈ മൃഗയുദ്ധം പോലും പൗലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു എന്നുള്ള സംഭവം അരങ്ങേറിയതായി എഫ് എസ് ഹൗസിൽ വെച്ചാണ് എഫ് എസ് എം റയോട്ട് എഫ് എസ് ഹൗസിലെ വലിയ ലഹള അത് പ്രവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലഹളയിൽ പൗലോസിനെ പിടിച്ച് വല്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചു ഉപദ്രവിച്ചു മാത്രമല്ല അവരുടെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേഡിയിൽ കായിക വേദിയിൽ ക്രൂര മൃഗങ്ങളുടെ വിനോദത്തിന് പൗലോസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ചരി
വാചാ നൽകുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊരു ദൈവവൈദ്യനും ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയും ഒരു സുവിശേഷ വിലക്കാരനും ഒരേ സമയത്ത് ഹി സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബോത്ത് ഇൻ ദി ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദി ബ്ലസ്സിംഗ് ഫീൽഡ് ഒരേ സമയത്ത് യുദ്ധക്കളത്തിലും അതേ സമയത്ത് തദനന്തരമായ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കളത്തിലുമാണ് ഈ വിശ്വാസികൾ ആയിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ യുവാവായ തിമോത്യോസിനെ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക യുവ സഹോദരന്മാരെ സഭ എങ്ങനെയാണ് ദൈവദാസന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുള്ളതായി ഭാരത് പൊലീസ് പറയുന്നത് പല പ്രാദേശിക സഭകളിലും യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു പ്രോത്സാഹനമില്ല ചില സഭകളിലൊക്കെ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എന്നോ എന്നോട് വെറുതെ അങ്ങ് ആൾക്കാർക്ക് മുഷിയിലുണ്ടാകുക സത്യം തുറന്നു പറയാൻ കഴിയത്തില്ലയോ അന്നല്ലയോ പരിശുദ്ധാത്മാ സ്വാമി നൽകിയിരുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പഴയ സഭകളിലെ ഒരു കാലത്ത് മൂപ്പന്മാരായ ആളുകൾ സർവസ്വവും കസ്റ്റഡിയിലാക്കി അവർ തന്നെ അങ്ങ് ഭരിക്കുക വേറെ ഒരാളോട് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോലും അനുവദിക്കുകയില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയി ഇതുകൊണ്ട് സ്ഥലം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്കളെ വി ആർ ആക്ച്വലി നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ് കോൺഗ്രിയേഷൻ ഞങ്ങൾ ഈ കോൺഗ്രിയേഷനോട് വളരെ ഹാപ്പി അല്ല എന്നാൽ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു സം അതർ സിമിലർ കോൺഗ്രിയേഷൻ വേർപാടുകാരുടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ സാമ്യതയുള്ള വേറെ ചില കോൺഗ്രിയേഷനിലേക്ക് മറ്റേ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല റിഡീമർ ചർച്ചിന്റെ കാര്യമാ ചില ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ദുബൈയിലുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ ഐ എൻക്വയർഡ് ദ റീസൺ വൈ ദി സെൻസ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ടു അപ്രോച്ച് മീ ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ മീ വൈ ദേ ആർ അൺഹാപ്പി ദേർ ആൻഡ് അബൌട്ട് ടു മൂവ് ടു ദി അതർ കോൺഗ്രിയേഷൻ അവർ പറഞ്ഞത് വി ഹാവ് നെവർ ബീൻ എൻകറേജ് ദ ഇൻ ദിസ് കോൺഗ്രിയേഷൻ ഓൾ ദ പാസ്റ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊന്നും ഈ പ്രാദേശിക സഭയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും മൂപ്പന്മാർ തന്നെ പ്രസംഗം എല്ലാ അപ്പം വീഞ്ഞു മുറിച്ചു വെക്കുന്നതും മൂപ്പന്മാർ തന്നെ പ്രസംഗവും മൂപ്പന്മാർ തന്നെ കാര്യാലയനയും മൂപ്പന്മാർ തന്നെ എല്ലാ കാര്യവും മൂപ്പന്മാർ തന്നെ പ്രാപ്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരെ വിശ്വാസികളെ അവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അപ്രാപ്തർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്താലും ഇത് വീതം വെച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല പൗലോസ് അങ്ങനെ ആയതല്ല ഈ വാസ് ക്വയറ്റ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ഇൻ തിമാറ്റി അതായത് അത് തിമോദ്യോസ് ആ സമയത്ത് അല്പം ലജ്ജാശീലമുള്ളവനും അല്പം ഭയജഗതിനുമായിരുന്നു പയ്യനല്ലേ അധികം പ്രായമുള്ള ആളല്ലോ എന്നാലും പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്തു അവന് സ്നേഹത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുവാനും അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ അവൻ ആവശ്യമാകുന്ന സഹായ കഷ്ണങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും വിശുദ്ധന്മാരായ സോഹന്മാരോട് പൗലോസ് ശുപാർശ ചെയ്തു നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ദൈവദാസന്മാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് അതായത് വി ഷുഡ് നെവർ ഡെസ്പൈസ് എ വർക്ക് ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് നോട്ട് അപ്പലോസ് പോൾ അതായത് ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരൻ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ അപ്പല്ലോസോ പൌലോസോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാം അവനോട് യാതൊരു നിലയിലും ഒരു ഒരു ചെറിയ മനോഭാവം കാണിച്ചുകൂടാ ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ ഈച്ച് വൺ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഗിഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ഇസ് ഓൺ ജുഡീസ്റ്റിക്ഷൻ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോരുത്തർക്കും തന്റെ സ്വന്ത താൽപര്യം അനുസരിച്ചാണ് കർത്താവ് കൃപാവരങ്ങൾ നിലയിലുള്ളത് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ചു ഞാനൊരു ദൃഷ്ടാന്ത് പറയാല്ല എന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല ആ സഹോദരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ എന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ശേഷം എന്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിൽ പഠിച്ച ആളാണ് അത് എവിടുന്ന് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മാസ് ചെയ്തു മാസ് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം യു എസിൽ പോയി പി എച്ച് ഡി ചെയ്തു പി എച്ച് ഡി ദൈവോദനം നന്നായി പഠിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇന്ന് വിദേശ സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച യാദ്ചയെ വിളിച്ച എന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മാനസിക വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ പുട്ടപ്പ് ചെയ്ത എന്റെ റൈറ്റപ്പ് വായിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു തിക്ത അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ വിളിച്ചതാണ് വിദേശം വിളിച്ച അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോവിഡ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അച്ചായൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഈ ഓൺലൈൻ മിനിസ്ട്രി പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സാംസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ടു വർഷം അത്യന്തം ആശ്വാസകരമായിരുന്നു എത്ര ആളുകൾ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും വലിപ്പമോ മഹത്വമോ ഒന്നുമില്ല എന്റെ സർവ മഹത്വവും കർത്താവാണ് ആ ശുശ്രൂഷ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് ജയിച്ചത് ദൈവമാണ് മഹത്വപ്പെടുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മഹത്വപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഓരോ ശുശ്രൂഷകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് അപ്പലോസ് അല്ല പൗലോസ് അല്ല പിന്നെ ഞാൻ പ്രശസ്തനായ കേഫ അല്ല
ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്രലോസിനെ കുറിച്ചുള്ള വായിക്കുന്നുണ്ട് അവര് രണ്ടുപേരും പൗലോസ് പൗലോസിനെ അനുഗമിച്ച ഈ അപ്പലോസ് അപ്പലോസ് ഫോളോഡ് പോൾ പൗലോസിനെ അനുഗമിച്ച ആളാണ് ഈ അപ്പലോസും പൗലോസും രണ്ടുപേരും നമ്മൾ നല്ല കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലായിരുന്നു നല്ല സഹകരണത്തിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷകന്മാർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സഹകരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ എന്റെ ആർട്ടിക്കൾ വായിച്ചിട്ട് ആൾ വിളിച്ചു അത് വിളിച്ചത് ബന്ധകോസ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷകനും വളരെ നല്ല ഭാഷാശൈലിയുമുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു ദേവദാസനാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു എന്നെ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ അറിയാം എന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അറിയാം എന്റെ ശുശ്രൂഷ അറിയാം എന്റെ എഴുത്തുകൾ അറിയാം എന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ അറിയാം എന്റെ ടീച്ചിങ് മെതേഡ് അറിയാം എന്നെ അറിയാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ ആശ്വാസമായി ചില വാക്കിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പെന്റെ കോസ്റ്റിലാകട്ടെ ബ്രദറിലാകട്ടെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിലാകട്ടെ ഹൃദയത്തെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഖനം എഴുതിയാൽ അത് വായിച്ച് അതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർ എണ്ണത്തിൽ വളരെ വിരളമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് എന്റെ വാക്കല്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തനിക്ക് ഇല്ലാത്ത അമ്മ ഇമ്മാതിരിയുള്ള ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃപ വേറൊരാൾക്കുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ ഇത് ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ലോകത്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു രോഗമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെയോ ഒരു കൊള്ളതാത്തവനെ പോലെയോ ആരും ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എവിടെയും വിളിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തവനെ പോലെയോ ആക്കി തീർത്തു ചെളിവാരിയേറി ഉപദ്രവിക്കും അസഹ്യപ്പെടുത്തും മാനസികമായി ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം മുപ്പത്തിരണ്ട് ചർച്ചസ് അദ്ദേഹം മാന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും ചർച്ചസ് മാന ചെയ്യുന്ന ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് വിശ്രമരഹിതമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തൊരു ദേവദാസനാണ് ഹി ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഹിസ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയായിരുന്നു അപ്പലോസും പൗലോസും തമ്മിൽ ആശയപരമായ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പൗലോസ് അപ്പലോസിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശം പഠിച്ച ആളാണ് ദൈവസഭയിലുള്ള കൃപയും കൃപാവരണം പ്രാപിച്ച ആളാണ് ബട്ട് ദേവൻ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫെലോഷിപ്പ് അവർ നല്ല സാഹിത്യത്തിലും നല്ല കൂട്ടായ്മയിലുമായിരുന്നു പൗലോസ് അപ്പോസിലും രണ്ടുപേരും കുരുന്ത സഭയിലെ ആ ഭിന്നതയിൽ അവരുടെ പേരിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില അപ്പലോസിന് പക്ഷേക്കാർ ചില പൗലോസിന് പക്ഷേക്കാർ പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും അവർ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവര് വളരെ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരും വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരും വളരെ സഹവർത്തിത്വം പുലർത്തുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ദൈവദാസന്മാരായിരുന്നു അപ്പൊ വാസ്തവത്തില് സഭകൾ ദൈവദാസന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിക്കട്ടെ സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് ശുശ്രൂഷുകയും ചെയ്യുന്നത് മുൻപതി കൂടാതെ വലിപ്പ വ്യത്യാസം കൂടാതെ മറ്റേതെങ്കിലും നിലയുള്ള കേട്ടുകേഴ്വിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കാതെ കർത്താവ് അയച്ച ദൈവദാസന്മാർ എന്ന നിലയിൽ അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരോട് സഹകരണം കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒരാളെ വേറൊരാളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കാർണാലിറ്റിയാണ് ജഡികത്വമാണ് പറഞ്ഞോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കപ്പാസിറ്റിയോ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം വാട്സിന്റെ എനർജി ലൈറ്റ് തരുന്ന വാട്സ് ബൾബുണ്ട് ആയിരം വാട്സിന്റെ ബൾബ് അതേസമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് വാട്സിന്റെ ബൾബ് വലിയ കൺവെൻഷൻ മുതലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം വാട്സിന്റെ ഒരു നാല് ബൾബ് കത്തിച്ചിട്ടാൽ ആ ഏറിയ മൊത്തം പ്രകാശിക്കും ആയിരം വാട്സിന്റെ ബൾബ് അഞ്ഞൂറ് വാട്സിന്റെ ബൾബ് പിന്നെ നൂറ് വാട്സിന്റെ ബൾബ് അൻപത് വാട്സിന്റെ ബൾബ് അറുപതിന്റെ ബൾബ് നാൽപ്പതിന്റെ ബൾബ് ഇരുപതിന്റെ ബൾബ് ഇപ്പൊ എൽ ഇഡി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അഞ്ചിന്റെ വരെയോ മൂന്നിന്റെ വരെയോ ഇതിനെല്ലാം പ്രകാശത്തിന്റെ എമിഷൻ എമിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് കൺസിഡറബിളി കൂടുതൽ കുറവുണ്ട് ആയിരം വാട്സുകാരനെ കത്തിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ അവനങ്ങ് പ്രകാശിക്കും അവന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഏതാ ആയിരം വാട്സ് പ്രോജ്വലമായി പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവനുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വാട്സുകാരൻ ഇവന്റെ പകുതിയാണ് അവന് ഒരു ദേശം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നൂറ് വാട്സുകാരന് അവന്റെ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അറുപത് വാട്സുകാരന് അവനായിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വൃത്തത്തിലുള്ള ആളുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അഞ്ച് വാട്ടുകാരനും ഇരുപത് വാട്ടുകാരനും ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചമേ നൽകാൻ കഴിയും ഒരിക്കൽ ആയിരം വാട്സ് ബൾബ് കത്തി ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അൻപത് വാട്ടുകാരൻ കത്തി കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഈ ആയിരം വാട്ടുകാരൻ അൻപത് വാട്ടുകാരനെ കണ്ട് പരിഹസിച്ചു ഇവിടെ നീ എന്തോ പ്രകാശായിക
നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നത് ഈ അമ്പത് വാർഷം എന്നെ നോക്ക് ഒരു ഏറിയ മുഴുവൻ ഞാൻ കത്തി ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിപ്പിക്കുക മുട്ടു തൂരി താഴെ കിടന്നാലും കാണാൻ പറ്റും അത്ര വെളിച്ചം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എം ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറെ ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അമ്പത് വാർഷകാരൻ ഈ ആയിരം വാർഷകാരനോട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ ദിസ് ഈസ് മൈ കപ്പാസിറ്റി മിസ്റ്റർ വൺ തൗസൻഡ് ആയിരം വാർഷകാരാ ഇത് എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പ്രകാശിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എൻ്റെ നിർമ്മിതി ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഫിലമെന്റെ ഇത്രമാത്രം വെളിച്ചമേ പകരുകയുള്ളൂ ഇതിനപ്പുറത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്നിൽ കയറിയാൽ ഞാൻ കത്തിയെ മറന്ന് എന്നേക്കുമായി തീരും പിന്നെ ആർക്കും വെളിച്ചമില്ലാതെയായി തീരും ദിസ് ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് മൈ കപ്പാസിറ്റി എന്റെ പരിമിതി ഇവിടെയാണ് എന്നിട്ട് അവൻ ഒരു വാക്കുകൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വർത്താനം പറയും ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ പട്ടാപ്പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് തലയ്ക്ക് മീത് പ്രകാശിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രകാശപൂരിതമായി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെയും എന്നെയും കൂടെ പകൽ സമയത്ത് ഒന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇസ് മെയ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും ഒരേ സമയത്ത് കത്തിച്ച് പകലിട്ടാൽ എന്തോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞറിയാമോ അമ്പത് വാർഷികാരൻ പറഞ്ഞു നീതി സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ആയിരം വാർഷികാരനും അൻപത് വാർഷികാരനും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളവനാണ് ആയിരം വാർഷികാരൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സംബന്ധിച്ചിരിക്കാം അനേക കോൺഫറൻസുകൾ സംബന്ധിച്ചിരിക്കാം നൂറായിരം കല്യാണം നടത്തിയിരിക്കാം പതിനായിരം കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിച്ചിരിക്കാം മുപ്പതിനായിരം ഫാമിലി കോൺഫറൻസിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നിരിക്കാം അമ്പത് കാരനെ ആരും പരിഗണിച്ച് കാണുകയില്ല ഓക്കെ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ആരും അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പം ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ് നീതി സൂര്യന്റെ പ്രകാശന് മുമ്പാകെ അൻപത് വാർഷികാരനും ആയിരം വാർഷികാരനും തമ്മിൽ നോ ഡിഫറൻസ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളെ മറ്റൊരാൾ വേണ്ട താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തെയ്യാമോ ഓരോരുത്തരെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ വ്യത്യസ്തമായ കൃപാവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇനി പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് നൽകുന്ന ഒരു കൽപ്പന കാണാം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്താ കൽപ്പന ആ കൽപ്പന ഞാൻ വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കാം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം ഉണർന്നിരിപ്പീൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പീൻ പുരുഷത്വം കാണിപ്പീൻ ശക്തിപ്പെടുവീൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യും യോശുവ എലിഹോവിന് സമീപേ എലിഹോ പഠനം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിലൂടെ ചെയ്ത ആഹ്വാനത്തിന്റെ ഒരു ധ്വനി ഈ വാക്കിൽ കാണുമ്പോൾ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പീൻ പുരുഷത്വം കാണിപ്പീൻ ശക്തിപ്പെടുവീൻ നെഹമ്യാവ് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിലൂടെ മതിൽ പിടിയുമ്പോൾ ആകെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എഴുന്നേറ്റിൽപ്പീൻ പുരുഷത്വം കാണിപ്പീൻ അവിടെ പറയാം ഒരു കൽപ്പനയാണ് ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് സൗൺസിലേക്ക് മിലിറ്ററി ഓർഡർ ഒരു ഒരു മിലിറ്ററിയുടെ കമാൻഡ് പോലെയാണ് ചർച്ച് ഈസ് എൻ ആർമി ആൻഡ് ഓട്ട് ടു ആക്ട് ലൈക്ക് വൺ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരുപറ്റം വിശ്വാസികളുടെ പടയാളി കൂട്ടമാണ് പട്ടാളി കൂട്ടമാണ് അപ്പൊ പടയാളികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാ പോലീസ് പറയുന്നത് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ വിശ്വാസം നിലനിൽപ്പീൻ പുരുഷത്വം കാണിപ്പീൻ ശക്തിപ്പെടുവീൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യും പലപ്പോഴും ഇവിടെ താഴ്ന്നു വായിക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വായിന്നറിയാവോ ആക്ട് ലൈക്ക് ആൻഡ് അഡൾട്ട്സ് ഈ എക്സോർട്ടം അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു യുവാവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക കേരളം ഒരു ശിശുവിനെ പോലെയല്ല കുരുന്നിലെ വിശ്വാസികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും പൗലോസ് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളെന്ന് പോലെ എത്രയും ഞാൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിയായുള്ള ആഹാരമല്ല പാൽ എത്ര ഞാൻ കൊടുപ്പാൻ ആവശ്യം നിങ്ങൾ ഇന്നും ജഡീകന്മാരല്ലയോ എന്ന് പൗലോസ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് യു ആക്ട് ലൈക്ക് ആൻഡ് അഡൾട്ട് ഒരു യുവാവിനെ പോലെ നീണം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം മാത്രമല്ല സഭയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ വിലമതിക്കണം അവരെ വിലമതിക്കുകയും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഇടിച്ചു കളയാൻ ശ്രമിക്കരുത് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഓടിച്ചുവിടുവാൻ അടുത്തുവാനിക്കരുത് അവരെ സപ്രസ് ചെയ്യരുത് അവരെ അവർ ദൈവ ഫലമേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അവരെ അനുവദിക്കണം ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പോസൽ അതാ പറയുന്നു
ആ സമയത്ത് കൊടുന്നിലെ വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ചില സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സഹായമായി കൊടുക്കുമെന്ന് പൗലോസ് ആശയക്ക് വിരോധമായി ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ചെയ്തില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ ലാർജർ കോൺഗ്രേഷൻ ബട്ട് നെവർ ഇവൻ ഷോൺ വൺ ടൈം ഫെലോഷിപ്പ് ടു ദി അപ്പോസിൽ പോ അതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടം എത്രയോ സ്ഥല പ്രാദേശിക സഭകൾ ദേവദാസന്മാരെ നിർവ്യാജമായി സഹായിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള കളക്ഷനുള്ള സാമ്പത്തിക സൗകര്യമുള്ള സഭകൾ മനഃപൂർവ്വമായി അർഹരായിരുന്ന സഹോദരന്മാരെ അപകടിച്ചു കളയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകുന്നു ഇവർ കൊടുത്തു എന്താ ഈ സ്തേഫാനോസിന്റെ കുടുംബം അകായിലെ ആദ്യ ഫലം എന്ന് അവർ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഒരു ഭാഗത്തും തണ്ണീർ കൊടുക്കുക ദൈവദാസന്മാർക്ക് അല്പം സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കുക അവരുടെ കഷ്ടതകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ഷേമമുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷേമമായിരിക്കുന്നു ആഹാരം കഴിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യം നടക്കുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൊടുക്കാൻ മാർഗമുണ്ടോ പെട്രോൾ എക്സ്പെൻസിന് വല്ല വല്ല സൗകര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ആശുപത്രി പോകാനുള്ള മാർഗമുണ്ടോ എന്ന് ആണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ ഒരു സഹോദരനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുണ്ട് കർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഒരായിരം സമ്മത്സരം ഭക്ഷിക്കാനും ജീവിക്കാനും ആവശ്യമായ പണം എൽ ഐ സിയിലും ബാങ്കിന്റെ ട്രഷറികളിലും ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റും മറ്റെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളിലും അത് സ്വരുക്കൂട്ടിയിട്ടും ആണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു സുവിശേഷ വിലക്കാരെ വിളിച്ച് ബ്രദറെ നിങ്ങളുടെ ഭൗമിക ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ വല്ല ഞെരുക്കമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഫെലോഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ മനസ്സിലാത്ത ഹൃദയവിഷാദയില്ലാത്ത എത്രമാത്രം സമ്പാദിച്ചിട്ടും മതി വരാത്ത എത്രയോ വിശ്വാസികളുണ്ട് അവരും പ്രസംഗരായി ഞായറാഴ്ച സഭ എഴുന്നേക്കാറുണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇവര് സ്റ്റേഫാനോസും അതുപോലെ തന്നെ കായ്കോസും അഥവാ പറയാ കായ്കോസും ഫെർത്തുനോസും വന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമായി നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കുറവായിരുന്നത് അവർ നിവർത്തിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ മനസ്സും നിങ്ങളുടെ മനസ്സും തണുപ്പിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മാനിക്കുകയും അഖായിലെ ആദ്യ ഫലമായ സ്തേഫാനോസിന്റെ കുടുംബം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കുടുംബമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൈത്താങ്ങ് നൽകുന്നവരായി അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരായി അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനുസരിച്ച് പൈസ കൂടുതൽ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന നീചന്മാരെ പോലെയല്ല അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന വിശാലയുള്ളവരായിരിക്കണം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത സ്റ്റേഫാനോസിനെ പൗലൂസ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു ഏലിയാവിന്റെ കൈക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഏലിഷായെ കുറിച്ച് രാജകന്മാർ പുസ്തകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന് ദാസന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് നിത്യതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഏത് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ഇത് പഠിക്കുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ദാസന്മാരായി നിർവ്യാജമായി കർത്താവിന് വില ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസന്മാരോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ സോഹന്മാരെ ഏ പ്രായോ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിന് വില ചെയ്യുന്നവരാ ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിർബന്ധമായി തോന്നിപ്പിച്ചിട്ട് അവര് മനഃപൂർവമായി വല്ലതും തന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഇല്ല സാലറി ഇല്ല വസ്തുവകളില്ല അതിനുള്ള വരുമാനമില്ല ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല മറ്റു യാതൊന്നുമില്ല അന്നന്ന് അവൻ നൽകും മണ്ണയിൽ തൃപ്തരായി സന്നകമില്ലാതെ സന്നാഹമില്ലാതെ സമരം നടത്തുന്നവരാ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരോട് അവരുടെ ഹൃദയത്തെയും ജീവത്തെയും തണുപ്പിക്കുന്നവരായി വിശ്വാസികൾ തീരണം ദൈവദിനം അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ ഓർത്ത് അവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിക്കണം അവർക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണം അവരെ സഹായിക്കണം വചനം പഠിക്കുന്നവന് പഠിപ്പിക്കുന്നവനെ എല്ലാ നന്മയിലും ഓഹരി കൊടുക്കണം എല്ലാ നന്മ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാ നിലയിൽ കഴിയുമോ ആ നിലയിലൊക്കെ ഓഹരി കൊടുക്കണം അല്ലാതെ സുവിശേഷകന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭിക്ഷയായിച്ച് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അതിക്ക് വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് അവിടെ മൂക്കിൽ വലുത് അളി നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന സ്വഭാവക്കാരാകരുത് നിങ്ങൾ അവരെ മാനിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നെ മാനിപ്പിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഏതാനും ഉടനെ വായിക്കുന്നു പൗലൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൗലൂ
ഒരിക്കൽ പോലും നീ ഉണ്ടോന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് തങ്ങൾക്കുള്ള അല്പത്തിൽ നിന്ന് അമിതമായി ദൈവദാസന്മാരെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സഹായിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിനുണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് സാക്ഷിതുണ്ട് എന്റെ ജീവിതാനുഭവം കഥ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കഥകളും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് പൗലോസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ ലേഖനം പര്യവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനം പര്യവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ താൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പൗലോസായ എന്റെ കൈയാൽ വന്നനം നിശ്ചയമായും ഈ കുരുന്ത ലേഖനം പൗലോസ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതോ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം അത് എഴുതുകയും അതിന്റെ ഇടയിൽ പൗലോസ് തന്റെ കൈ ഒപ്പിക്കുകയും ചെയ്യായിരുന്നു എഴുതുന്ന ആൾ പൗലോസിന് ഇതെല്ലാം എഴുതാൻ സമയം കിട്ടുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മ പ്രേരിതമായി പരിശുദ്ധാത്മ വിശ്വസമായി കർത്താവ് അവനെ അറിയിച്ചു കൊടുത്ത ഈ ദൈവവചനം താനെ പറഞ്ഞൊരാൾ കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം അത് കേട്ട് എഴുതിയെടുക്കുകയും അത് പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കി കുരന്തൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൗലൂസ് തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഇതിന് സൈൻ ചെയ്തു പൗലൂസായ എന്റെ കൈയാൽ വന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഒരു ഫ്രോജറി അല്ല ഇതെന്തല്ല ഇത് തെറ്റായ ഒരു ഒരു ഫോജറി അല്ല ഒരു വ്യാജ കത്തല്ല ഇത് കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയോഗിതമായി നൽകപ്പെട്ട ദൈവവചനമാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ആധികാരിതയിലേക്ക് പൗലൂസ് വന്നത് പൗലൂസായ എന്റെ കൈയാൽ വന്ദനം അടുത്ത വാക്യം പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ഏവനും ശമിക്കപ്പെട്ടവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു ഇത് രണ്ട് അരാമിക പദങ്ങളാണ് ഗ്രീക്കിലാണ് ഈ ബൈബിൾ എഴുതിക്കുന്നെങ്കിലും രണ്ട് അരാമി പദങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് തിരികേറിയിട്ടുണ്ട് അനാഥമ മാറാനാഥ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ അത് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ആ വാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അത് മലയാളത്തിലേക്കും തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല അനാഥമ മാറാനാഥ ഇതാ കർത്താവിന് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശമിക്കപ്പെട്ടവൻ അനാഥമ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശമിക്കപ്പെട്ടവൻ മാറാനാഥ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശമിക്കപ്പെട്ടു പോകട്ടെ എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് എത്ര കഠിനമായ വാക്ക എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഏത് സമയത്തും വരാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം ലോകത്തോട് അറിയിക്കുവാൻ നിൽക്കുവാണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശമിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്റെ സുഹന്മാരെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിക്ക് പത്തരട്ടി ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വേർപെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനറൽ പുൽപ്പറ്റുകൾ പൊതു പുൽപ്പറ്റുകൾ എന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാവും കാര്യം എനിക്ക് അവിടെ ഒന്നും ആരും ആവശ്യം നൽകാറില്ല എന്നാൽ ഈ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറാവും ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വില ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഈ ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയില് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ആയിരം രൂപ ഞാൻ നെറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിരവധി ആളുകൾ എന്നെ വിളിക്കും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇതിനകത്ത് അനിവാര്യ ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം കൊടുക്കും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുകയില്ലല്ലോ കാര്യം എനിക്ക് എട്ടുപത് ഡിസീസ് ശരീരത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രായോഗികമായ ക്ഷീണമുണ്ട് മറ്റു പല പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം സാധിക്കുകയില്ല എന്നാലും ഞാന് ചില സമയത്ത് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും മണിക്കൂറുകൾ നിതാന്തമായി കർത്താവ് തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ലൈവ് ചെയ്യണം വേറെ ചില 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 ആൾക്കാർക്ക് പാർട്ടി പദ്ധതികൾ അതായത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കണം വേറെ ചില ആളുകൾക്ക് ചില ചില ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മറ്റു ചില ആൾക്കാർക്ക് സംശയത്തിന് ദുരീകരണം വരുത്തണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തി എന്താ കാര്യം അവർ ലോഡ് ഈസ് കമ്മിങ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാൻ പോകുന്നു വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ ദാറ്റ് ടുമോറോ വി മേ ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ സേവിയർ ഇറ്റ് ദ ഹോൾ നാളെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തോട് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദ ടൈം അതുകൊണ്ട് ലഭിച്ച സമയത്ത് തക്കതായി ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ പൗലോസ് വാസുവിലെ 
സഹപ്രവർത്തകരെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച അതേ സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ശുഷ്കാന്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് അക്വിതാവും പ്രിസ്കയും അവരുടെ ഭവനത്തിലെ സഭയോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു സകല സഹോദരന്മാരും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധ ജുമനത്താൽ അന്യോന്യം വന്ദനം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ പൗലോസ് ആരെയും മറന്നിട്ടില്ല പൗലോസ് മൈ ലവ് ടു യു ഓൾ എന്റെ സ്നേഹ ചുമനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ കാര്യം അതിനകത്ത് കേഫാവിനെയും അപ്പലോസിനെയും പിന്നെ അക്വിലാവിനെയും പ്രിസ്കില്ലെയും എന്ന് മാത്രമല്ല പൗലോസ് ആരെയെല്ലാം സ്നേഹിച്ചോ പൗലോസിനെ ആരെല്ലാം ശുശ്രൂഷിച്ചോ അവരെല്ലാം ഈ ഒറ്റ വാക്കിൽ പൗലോസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് വിവിധങ്ങളായ ശാരീരിക വിലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് എപ്പിസോഡിൽ കൂടി കുരന്തിൽ കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്റെ പഠനം ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാൻ ഈ ബലഹീനായ എളിയവനെയും പ്രാപ്തനാക്കിയ ദൈവത്തിന് സർവ മഹത്വവും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം പേരായി മാത്രമേ എന്റെ ടൈം ലൈനിൽ ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറെ പേർക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യൂട്യൂബിൽ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ എല്ലാവരും അത് കേൾക്കാറില്ല നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ദയവായി എന്റെ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്നാൽ ദൈവം ഇത്രത്തോളം പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തി ഹരിതാപ്തിന് മഹത്വം കർത്താപന വിചാര ഞാൻ സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് സ്റ്റഡിയും കൂടെ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങൾ അത് അങ്ങ് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെയും ഒരു പരിപൂർണമായ സ്റ്റഡി യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഏകദേശം നൂറിലധികം സങ്കീർത്തനത്തിനോട് തന്നെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ കർത്താവ് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കർത്താവ് അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ കുരുന്നർ കഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിന്റെ തുടർ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് സമാരംഭിക്കാം എന്ന് കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്റെ എല്ലാ ബഹുമാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും കർത്താവിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ സൗദി സോന്മാരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പഠനങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കുരുന്തൽ കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്റെ ഈ തുടർ പഠനം ഇവിടെ ദൈവനാമത്തിൽ പരിസമാപിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ നാമം എന്നതേക്കും മഹത്വപൂർണമാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുസുഖവും സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാറുള